第三篇综合测验来做题目。他说 ，Which is more valuable？ 哪一个比较有价值呢 ？Water or diamonds？ 水还是钻石 ？Water is more useful to mankind than diamonds。对人类 mankind 而言呢，水是比较有有用的，比起什么？比起钻石。And yet， 各位，重点在这个片语。And yet， 其实就是 but 的意思，叫然而，也就是表达转折。转。前者比就水了哈，水比钻石来的对人类更有用。后面呢，然而比较昂贵 ，costly。你看到 costly。啊 ，cost 叫花费 ，cost 里是形容词哦，叫贵的。那加上句外加上 i e r 变成比较级，比较贵。请问水比较贵还是钻石比较贵？当然是钻石嘛。而且这边有个 n 页表示，然而明明比较有用，但是钻石比较贵。好，所以这题考我们是 the former the latter 的用法，前者，后者。这一句话是这个文章是先提到水，再提到钻石，先提到水，再提到钻石，所以水是 the former， 钻石呢是 the latter， 所以这一题我们答案选的是猪。再来，这个文章出现好几个分词构句，你看这边 ，called 把 ed 放在句首。很有可能是分词构句，分词构句没看到主词，代表主词跟后面一样。This 表示这件事情，被称作什么 ？Diamond Water Paradox， 不认得 Paradox 没关系，你看后面 ，This is a classic problem， 这是一个典型的问题。Post to 好，分词片语哦，你在名词后面看到 PP， 很有可能是分词片语。Post 是什么意思？把东西给丢给别人，或者是把东西给抛给别人，所以这是一个典型的问题。什么问题？被抛给 economics 经济学的学生的问题。也就是说，经济学的学生常常会看到这样子的一个题目，就是水跟钻石谁比较重要？好，这是第一段。第二段 ，the answer has to do with。各位，这边有一个重要的片语叫 have something to do with， 或者是 have to do with， 啊，表示和什么什么有关系。在这个地方哈，答案跟什么有关 ？supply and demand。这个片语各位要常看，常常把它记起来，因为常常听到。Supply and demand. Supply 叫做提供 ，demand 叫要求，也就是各位所谓的供需理论。Being a rare natural resource, diamonds are somewhat in supply. Being 又来了，分词构句。放在句首中间逗点，没有主词跟后面主词一样。钻石是什么？很罕见的自然资源，所以呢，在 supply 方面，硬表示在什么什么方面，在供给方面呢，很怎么样 ？A traded， 啊，被交易 ；B weakened， 啊，被耗弱 ；C limited， 有所限制 ；D noticed， 被注意到。所以我们选的是 C。因为我必须要跟前面的 rare 概念一致。前面讲罕见，所以攻击方面是很受限的，非常的缺少。好，再来。However, their demand is high. Their 一样，这边谈的都是钻石，钻石的需求很高哦。Because many people buy them to tell the world that they have money. 很多人能买 them， 还是一样，这个 them 叫钻石。所以各位，你做题目，你不能就脑袋里面只有想他们、他们、他们，啊，他们是谁？你完全没有去思考，这样不行，因为你做到后面会会迷航了。
会失去方向。所以每看到一次 it 啊 them 啊这种，你都要提醒自己 it 讲是谁 ，them 讲是谁。啊，这个买买什么买钻石，来告诉全世界他们有钱。空格 as conspicuous consumption in economics， 在经济学上面，啊，这一题呢蛮难的哈，因为考试 term 的用法，各位看到这个词汇，而且是斜体字，所以应该是一个专有名词。好，那这一题考你个，考你的是被赋予什么样子的专有名词？这一题难哈，答案选的是 B。来，各位你先看到前面这个子句里面。主词、动词、连接词、主词、动词、to 后面不算，连接词、主词、动词，所以前面的子句是两个连接词，三个子句，非常的完美，所以你这边不可能再出现动词，好，所以主会被我删掉，合理吧？好，两个连接词，三个子句，已经很完美了，不能再加上动词。那这一题不好做的地方是在于，它后面有一个 as， as 叫做为，所以它考的是被称为。那讲这个字就要讲 term 的意思哦 ，term 非常多的意思，当成名词表示期间。你别说，我们没提过哦。长期记忆、短期记忆 （short term memory）。听过吧？好，再来 ，term 当成名词。啊，它还有，嗯、呃，术语的意思。可是这边考的是动词的用法，啊，表示命名为称为，这个命名为不是讲人，而是讲某个领域里面的专有名词那个意思啊，不是讲人的命名哈，啊，所以二十。八题考的就是这一个，那它原句是二十八题原句是 which was 应该应该意思啊 which is termed 呃是，来第五册第一课关系子句的简化，关带去掉。主动 ing， 被动 pp， 所以留下的是 term 的呃是这个东西被称为 conspicuous consumption， 这样理解了哈。二十八题不好做，因为你不知道 term 当成动词的意思，可是你一定要把猪化掉，这是基本常识。如果选猪的同学，自己要注意一下啊。那什么叫 conspicuous consumption？ 不知道完全不会理解文章。因为你在后面看到一个我们最爱的朋友叫换言之，什么叫换言之？前面看不懂就算了。好，换言之 ，the scarcity of goods is 空格 causes humans to attribute value。scarcity 跟 scarce 长得很像，应该是它的名词，不知道也不会妨碍这一题作答，因为这一题跟前一篇的综合测验是有关系的。主词、动词、动词，两个动词需要一个连接词，四个选项都是关系词，都很符合。What 前面没有先行词，后面不完整名词子句。Which 前面有先行词，后面不完整形容词子句。C 跟猪关系副词，后面完整形容词子句。有没有觉得有点眼熟？在这里啊。这里，这里，这里，所以说过东西不要再一直让我说，你要把它背起来。二十九题
看看后面，缺少了一个主词，对不对？空格后面的 causes causes 是及物动词嘛，前面应该有出现主词啊，所以后面是不完整子句。前面是 is 没有先行词，前面没先行词，后面不完整，那不就是 what 吗？答案选 A。再来，三十题。If we conquer surrounded by an unending abundance of diamonds， 各位 ，unending，ending ending 叫做结束的 ，unending 叫做不会结束的。abundance 呢？不知道你知不知道意思，但是你要知道，起码知道这个 unending。永远不会结束的，什么？这是第一个线索。第二个线索在这里。衣服的用法会出现 w o o 跟什么有关？跟假设法有关系。所以他说，要是我们呢被。不会停止的大量的钻石所围绕，各位，你生活当中有没有可能随便地上一捡就是一颗钻石？不可能，所以这个叫与现在事实相反，用过去简单式。答案选的是猪。啊，要是我们呢被啊这种大量的钻石所围绕，我们可能就不会非常的重视这些钻石。好，剩下的人自己看。那 conspicuous 叫很明显的 ，consumption 叫消费，这个字要会哦